Hello everyone, welcome back. Today I'm here with this important topic in plant biotechnology that is recombinant DNA and cloning vehicles. In this chapter, I will discuss recombinant DNA. We can use recombinant DNA in this technology called genetic engineering. It is also known as gene manipulation or DNA manipulation or DNA cloning. So, these are different terms. In this, we modify genetic information किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बाय डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ देयर डीएनए जिसमें हम उनके डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं चेंज करते हैं एंड uh, इसमें हम कोई भी जीन व्हिच इज ऑफ नॉन फंक्शन देयर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन बाय अ सूटेबल मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट और उस मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को बोला जाता है वेक्टर जैसे कि प्लाज्मिड हो सकते हैं वायरसेस हो सकते हैं फेजेस हो सकते हैं और उनकी हेल्प से हम किसी भी डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं टू द होस्ट सेल तो इसलिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसे हॉट केक ऑफ हाईटेक वर्ल्ड भी कहा जाता है तो इसमें इस प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसके मेजर कंट्रीब्यूशन किस-किस के हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका और डीएनए क्लोनिंग क्या होती है और जो भी वेक्टर्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंड व्हाट आर द वेरियस टूल्स रिक्वायर्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशन में लेट्स स्टार्ट सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी व्हाट इज दिस तो सिंपली इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जब हम मैनिपुलेट करते हैं टू गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट सो दैट टेक्निक इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं जीन मैनिपुलेशन भी कहते हैं या डीएनए क्लोनिंग भी कह सकते हैं एक पार्ट है इसका डीएनए क्लोनिंग भी सो जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन मैनिपुलेशन और डीएनए क्लोनिंग इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट एनेबल्स द डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस टू बी आइडेंटिफाइड और उसके बाद उसे आइसोलेट किया जाता है देन रीकंबाइन सो दैट न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से नई कैरेक्टरिस्टिक्स हम इंट्रोड्यूस कर पाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में और it is simply modification of genetic information of living organism by direct manipulation of their DNA. जो भी living organism है उनके DNA को manipulate करते हैं, so that is also genetic engineering. So gene of non-function can be transferred from its normal location by a suitable mobile genetic element जिसे कहा जाता है vector और vehicle जो कि mobile genetic मोबाइल डीएनएस होते हैं बेसिकली लाइक वी हैव प्लाज्मिड वायरसेस हैं फेजेस हैं तो इनको हम यूज करते हैं व्हीकल की तरह वेक्टर्स की तरह जो ले जाते हैं डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए या जीन को सो दैट्स व्हाई दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कंसीडर्ड एज हॉट केक ऑफ दिस हाईटेक वर्ल्ड मींस इट हैज लॉट ऑफ डिमांड और इसकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा है इस टेक्निक की सो इट इन्वॉल्वड दिस टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल पॉलीपेप्टाइड्स इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन देन वी कैन प्रोड्यूस इंटरफेरॉन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू वायरल इंफेक्शंस जो कि वायरल इंफेक्शंस के टाइम प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में और वायरस वायरल इंफेक्शन को प्रिवेंट करते हैं देन इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम ग्रोथ हार्मोन्स एंड देयर आर सम जीन्स लाइक वी हैव निफ जीन्स व्हिच आर मेनली मेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन तो इन जीन्स को भी हम ट्रांसफर करने में यूज करते हैं एंड वी कैन प्रोड्यूस सम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट सो इस टेक्निक से हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं सो इन दिस एनिमेटेड इमेज वी कैन सी हियर दिस इज अ ह्यूमन सेल एंड इसमें एक जीन है दैट इज जीन फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तो इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की हेल्प से आइसोलेट करते हैं प्रॉपर्ली एंड जो ये एंजाइम्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं इसमें स्टिकी एंड्स ओवरहैंगिंग एंड्स जो हेल्प करते हैं अटैचमेंट में इनटू दिस वहीकल और प्लाज्मिड जिसमें कि जो जिसमें भी सेम एंजाइम काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड इट विल प्रोड्यूस स्टिकी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू दीज एंड्स और इसके बाद ये जो डीएनए बनता है दिस इज कॉल्ड आर डीएनए दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर इंसर्ट किया जाता है होस्ट सेल में एंड आफ्टर दैट इट विल प्रोड्यूस नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दिस जीन विदाउट इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म और फंक्शंस ऑफ दिस सेल तो जो न्यूक्लियोइड है ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होता है रिस्पेक्टिव ऑफ दिस प्लाज्मिड सो ये सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब नहीं करता है सो दैट वी कैन प्रोड्यूस लॉट ऑफ कॉपीज ऑफ दिस जीन 
so this technique is known as genetic engineering or gene manipulation next comes historical background so there are various scientists jo is technique ko develop karne mein involved hain firstly stanley cohen and herbert boyer तो सबसे पहले इन्होंने सबसे पहला जो रिकॉमेंट डी एन ए वो बनाया था बाई यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बना के इन्होंने देर वॉज इको आर्बन इकोलाइक का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसकी जो टर्मिनोलॉजी है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो नॉमन क्लेचर है इट डिपेंड्स सो द फर्स्ट लेटर इज टेकन फ्राम द नेम ऑफ जीनस जो पहला लेटर है ये होता है जीनस के नाम से लिया हुआ दैट इज एन कैपिटल लेटर नेक्स्ट टू लेटर्स आर फ्राम द नेम ऑफ स्पीशीज This next like R, it is a name of strain used. कौन सा strain bacterial strain use किया गया है And this Roman numeral represents the number of its number of uh, uh, we can say its order of discovery or isolation number. So this is how we assign names to these restriction enzymes. तो सबसे पहले हर्वर्ट बॉय एंड आइसोलेट के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम दैट इज दैट वॉज इको आर वन फ्रॉम इकलाय एंड इट क्लीव डी एन ए बिटवीन जी एन ए सिक्वेंसेस ये क्लीव करता है जी और ए के बीच में डी एन ए को इन द स्पेस सिक्वेंस दैट इज जी ए ए टी टी सी और ये इसके लिए रिक्रमेशन साइट है एंड ऐसे सिक्वेंसेज जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करते हैं डी एन ए को These sequences are known as palindromic sequences. इन्हें कहा जाता है palindromic sequences means ये जो sequences होते हैं इनकी जो reading frame होती है like we are reading from फाइव prime to थ्री prime and in one strand, so it will be same in the direction of फाइव prime to थ्री prime in another strand. तो so these sequences are known as palindromic sequences. Then in 1970, uh, there was scientist named as uh, Howard Tamin and Devin Baltimore. दे इंडिपेंडेंटली डिस्कवर द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को देखा फ्राम रिट्रोवायरस दैट कैन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सी डी एन ए विच इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉपी ऑफ डी एन ए फ्राम एम आर एन ए तो डी एन ए की कॉपी बनती है एम आर एन ए से सो दैट टेक्निक इज नॉन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सो दिस वॉज डेवलप बाई टैमिन एंड बाल्टीमोर विद दिस फिनोमिन इज ऑल्सो नॉन एज टैमिनिज्म सो so, इसके लिए इन्हें फिजोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1975 में सो दिस इज यूज टू कंस्ट्रक्ट डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जिससे डीएनए जिस डीएनए को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सी डीएनए फ्रॉम एमआरएनए सो व्हाट इज दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए एंड दिस फिनोमिनन इज ऑन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एंजाइम यूज फॉर दिस स्टेप इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नेक्स्ट Paul Berg he was the first person to build recombinant DNA molecule in 1972 that combines DNA from SV40 virus which is a uh, simian vacuolated virus ye cause karta hai this is an oncovirus jo ki cancer cause karta hai then second DNA source was lambda phage to in dono ko combine karke Paul Berg ne sabse pehla recombinant DNA banaya Next, Paul Berg was awarded Nobel Prize in Chemistry in 1980 for his fundamental studies on biochemistry. His career Nobel Prize was awarded, and Stanley Cohen and Herbert Boyer of UCSF developed recombinant plasmid. They developed recombinant plasmid. They developed what they called as PSC101, which, after using as vector, replicated well in the bacterial host, which was a bacterial host in the replicate. And this uh, was applied for a patent on recombinant DNA technology. In 1974 and it was granted in 1980. So it was granted in 1980. In 1975, Edwin M. Sodran, he developed a method for detection of specific DNA fragments. So DNA fragments 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 of specific DNA fragments. Next is DNA cloning. As the name indicates, it means formation of multiple copies of a selected DNA fragment. So, a single ancestral DNA ke fragment se bahut sari exact copies hum produce karte hain. That technique is known as DNA cloning. 
जिसमें हम एक डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं टू मेक मल्टीपल कॉपीज दैट इज़ कॉल्ड डीएनए क्लोनिंग और ये जो प्रोसेस है इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज तो मल्टीपल राउंड्स इस एंजाइम के लगते हैं दैट विल प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ डी एन दैट इज़ नॉन एज डी क्लोनिंग सो इन दिस टेक्निक Uh, there is production of large number of identical DNA molecules from a single ancestral DNA molecule. तो एक single ancestral DNA के molecule से बहुत सारी हम copies बना सकते हैं exact copies of that DNA fragment is known as DNA cloning. जो essential characteristic feature है इस technique का DNA cloning का that is the desired fragments of DNA must be selectively amplified. तो एक उसे हम selectively amplified करते हैं with the help of enzyme. which involve multiple rounds of dna replication by using this enzyme which is known as dna polymerase to ye jo enzyme hai it is involved in this process aur ye jo cloning technique hai isse isse hum do tarah se use karte hain ek technique mein hum cell use karte hain that is known as cell based technique of dna cloning then second one is the cell free dna cloning technique in the case of cell based cloning isme hum bacteria ka koi vector use karte hain jaise plasmid and we use one desired fragment of DNA जो हमें multiply करना है इन दोनों को हम ligate करते हैं with the help of enzyme DNA ligase लाइगेज जिससे हम हमारे पास बनता है आर डी एन ए दैट इज़ रिकॉमेंट डी एन ए दैन दिस आर डी एन ए इज़ इंसर्टेड इन द सूटेबल होस्ट सेल और इसके बाद होस्ट सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई करता है रेप्लीकेट करता है विदाउट इंटरफेरिंग विद द नॉर्मल रेप्लीकेशन ऑफ दिस न्यूक्लियोइड जो कि बैक्टीरिया का जिनोम है उसको उसके साथ बिना इंटरफेरेंस के ये मल्टीप्लाई करता है एंड इट प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस डिजायर फ्रेगमेंट ऑफ डी एन ए दैट इज कॉल्ड सेल बेस्ड डी एन ए क्लोनिंग जबकि सेल फ्री डी एन ए क्लोनिंग में वी यूज दिस टेस्ट ट्यूब और इन विट्रो प्रोसेस है जिसमें हम पी सी आर टेक्निक को यूज करते हैं सो दिस इज हाउ वी डू the dna cloning and we'll discuss i will discuss about the cell based and cell free dna cloning in detail firstly cell based cloning as the name indicate in this type of dna cloning we use a host cell for multiplication of desired fragment of dna to isme hum kisi specific uh, डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट करते हैं पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीन है दैट जीन कोड्स फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सो ये जो जीन है इट इज एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इको आर वन दैट इज अपटेन फ्रॉम इकलाय देन दिस जीन इज मॉडिफाइड बाई दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बाई प्रोड्यूसिंग सर्टिन ओवर हैंगिंग एंड विच आर नॉन स्टिकी एंड सेम एनजाइम वर्क ऑन द प्लाज्मेट जो इको आर वन है यही सेम एंजाइम इसमें प्रोड्यूस करेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स टू दिस जीन देन दिस डी एन ए फ्रेगमेंट और दिस प्लाज्मेट इज लाइगेटेड विद द हेल्प ऑफ डी एन ए लाइग एज इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज आर डी एन ए जिसमें प्लाज्मेट और डिजायर फ्रेगमेंट ऑफ जीन होती है देन दिस आर डी एन ए इज इंसर्टेड इन सर्ट द बैक्टीरियल सेल्फ फॉर क्लोनिंग and this rdna will not interfere with the normal replication of this bacterial chromosome this is important feature of this rdna so this process is in vivo method it means it is done within the living cell and it is most commonly used process and it, it requires attaching foreign dna that is desired fragment of dna in vitro to the dna sequences capable of independent replication or ye jo rdna hai it is independent of replication as compared to this uh, in comparison with this uh, nucleoid which is the main genome of this bacteria so this technique requires various steps the first one that is requirement of host organism and cloning vector then it requires restriction enzyme to make sticky ends in the vector as well as in this uh, desired fragment of dna then next is preparation of dna to be cloned that is the foreign dna particle jisko humne clone karna hai to make ends complementary to the vector dna to jo sticky ends vector mein bane hain uske complementary jo ends hai they should be present in the desired fragment of dna then next is construction of this rdna when we will join when we join both of these things that is this vector and this foreign dna it will results in the formation of this dna which is known as rdna then introduction of this rdna into the host organism 
and after that selection of organism containing rdna for that we have some special selectable markers with the help of those markers we will identify the transformed cell as and non-transformed cells then screening for clones with desired dna insert and biological properties so in this technique basically we produce this rdna then this rdna is inserted inside the bacterial cell or plant cell and after that it, it is multiplied to produce multiple copies of desired fragment of this dna and for screening we use selectable markers so we use one substrate which is known as x gel that turns blue if the gene is intact that is makes active enzyme white colonies x gel white colonies in x gel imply the presence of recombinant dna तो जो कॉलोनीज बनती है बैक्टीरिया की इसमें अगर जो ब्लू कॉलोनीज बनती है इट मीन्स जो ब्लू कॉलोनीज है उसमें कोई भी डिजायर uh, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए नहीं है रिकॉमेंट डीएनए नहीं है जबकि जो व्हाइट कॉलोनीज है वो उसमें प्रेजेंट होता है हमारा वेक्टर जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया है सो दिस इज द बेटर डिश विच शोज टू टाइप्स ऑफ कॉलोनीज सो जो ये ब्लू कॉलोनीज है इसमें जो सेल्स होते हैं दे आर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स मीन्स इस सेल इन बैक्टीरियल सेल्स पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट नहीं है जबकि जो व्हाइट कॉलोनीज है दे रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ दिस वेक्टर दैट इज आर डी एन ए और ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिज ट्रांसफॉर्म नेक्स्ट कम सेल्फ फ्री क्लोनिंग ये जो क्लोनिंग प्रोसेस है दिस इज अ इन विट्रो प्रोसेस मीन्स वी विल डू इट विद इन सिंपल टेस्ट ट्यूब अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब बाई यूजिंग टेक्निक विच इज नॉन एज पी सी आर तो इसमें पी सी आर को यूज किया है इसमें हमें किसी भी रिस्ट्रिक्शन एनजाइम की जरूरत नहीं पड़ती है तो प्रोड्यूस टिकी एंड so this this process involved direct replication of any specific sequences by polymerase chain reaction that is pcr or isme hum ek enzyme use karte hain which is a thermostable enzyme that is tac polymerase so is enzymes ke multiple rounds so we can produce multiple copies of dna inside this device which is known as thermal cycler which is the basic principle on which this technique is based the rep it this technique replicates dna inside the small tubes and that is entirely in vitro process so this is in vitro process that is it occurs within a test tube a small test tube which is commonly known as append off tube so it involves three steps this pcr technique involves three step first is denaturation jo desired fragment of dna uske use denature karna hai means separation hogi two strands ki that is done at high temperature that is 95 degrees celsius then next step is annealing that is joining of rna primer RNA primer to this DNA to initiate the process of polymerization. It is done at lower temperature, that is 55 degrees Celsius. The next step is extension, that is polymerization by using the enzyme tag polymerase. And this is done at uh, 72 degrees Celsius. So there are three steps which are involved in this technique of in vitro multiplication of DNA fragment. So th this amplifies by copying an existing sequences. Next comes enzymes used for DNA manipulation. So there are different classes of enzymes which are involved in this recombinant DNA technology. First is nucleases, second is DNA modifiers, and third is DNA ligases. Nucleases which are involved in breakdown of uh, or cutting off the nucleic acids, DNA or RNA. That, that involves restriction endonucleases, restriction exonucleases, ribonuclease H. It is mostly used to obtain the desired fragment of DNA. Next DNA modifiers which include DNA polymerase, reverse transcriptase, alkaline phosphatase, then polynucleotide kinase, terminal nucleotide ethyl transferase, methyl transferase. Finally, enzyme which is involved in joining of DNA fragments which include DNA ligase. The first enzyme uses DNA dependent DNA polymerase that helps in polymerization to produce complementary uh, DNA fragment from the template DNA. Then it involves DNA polymerase three which is mainly involved in producing or synthesizing complementary dna sequences in 5 prime to 3 prime direction and have 3 prime to 5 prime exonuclease activity to dono tarah ka kaam karta hai complementary dna sequences ko bhi add karta hai aur proof reading bhi karta hai aur we can say dna repairing in 3 prime to 5 prime direction because it has exonuclease activity means it can cut the ends of dna so that is dna polymerase 3 this enzyme then the second enzyme in D is dna polymerase one in case of broca or that is e coli so this fills the gap it is mainly involved in filling off gap of uh, so it, it fills the gap 
which are formed after RNA primer removal. जब RNA primer को remove किया जाता है, then जो gaps create होते हैं उनको fill किया जाता है इस enzyme की help से. It is involved in DNA repair. It has different activities like five prime to three prime direction polymerase activity. Then and have three prime to five prime and five prime to three prime exonuclease activity. दोनों ही directions में ये exonuclease activity को show करता है. Next enzyme which is involved in recombinant DNA technology is nucleases. तो ये जो enzyme है ये cut करता है DNA के particular sequences को. It involves RNAs A. RNAs A एक endoribonuclease है जो hydrolyze करता है single standard RNA को at three prime pyrimidine residues से. So ये single standard RNA के pieces को cut करता है. और वो भी पर्टिकुलरली फ्रॉम थ्री प्राइम पेरमेंट इन रेजिड्यू से द नेक्स्ट इज मोंगबीन न्यूक्लियस मोंगबीन न्यूक्लियस ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है ये कट करता है डीएनए और आरएनए को दोनों को एंड हाइड्रोलाइज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए ये भी ब्रेक डाउन करता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए को अगर इसकी कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर देते हैं मोंगबीन न्यूक्लियस की then at very high concentration it can also degrade double standard DNA RNA or DNA RNA hybrid dono ke fragments ko bhi ye break down karsta hai at very high concentration to jo mung bean nucleus hai it mostly cut single standard DNA and RNA but at very high concentration it can cut both double standard DNA RNA and uh, DNA RNA fragments from both ends next is S1 nucleus S stands for single strand means ये जो endonucleases होते हैं ये degrade करते हैं single stranded DNA और RNA को particularly that is S1 endonuclease जो single stranded DNA और RNA को break करता है next जो enzyme है that is RNA is H so it degrades the strand in RNA DNA hybrids तो जो RNA DNA hybrids होता है hybrid बनता है during replication तो उन strands को ये cut करता है that is called RNA's H. So it does not hydrolyze single standard DNA and RNA. Next is type 2 restriction endonuclease. It cleaves DNA at specific base sequences. Ye cut karta hai DNA ke specific base sequences ko then exonuclease 3. Ye remove karta hai nucleotides residues from 3 prime end of DNA strand. So 3 prime end se ye remove karta hai. Next is bacteriophage uh, gamma exonuclease. Ye remove karta nucleotides from five prime ends of DNA strand. So, jo five prime end DNA ka, wahan se ye nucleotides ko remove karta hai. Next comes end modification enzymes. It involves polynucleotide kinase. Kinase in, enzyme is involved in addition and addition of phosphate group. So, it adds a phosphate to five prime OH group end of a duplex to expose single standard 3 prime end the mostly ye use hota hai phosphate group ko add karne ke liye at 5 prime OH group mein so we OH group ki jaga par saath mein phosphate group bhi add hota hai like you can see here so this enzyme that is polynucleotide kinase is used for this the next comes terminal transferase it adds homopolymer tail to the 3 prime end of a linear duplex ye add karta hai ek homopolymer tail tail add karega ye in the 3 prime like this one homopolymer so ye jo process hai this is carried out by this enzyme which is known as terminal transferase jo ends ko modify karta hai the next enzyme is alkaline phosphatase ye phosphatase enzyme use remove karta hai phosphate group ko terminal phosphate group ko from either 5 prime or 3 prime end so jo phosphate group hai this one this group is removed with the help of this enzyme which is known as alkaline phosphatase just take a phosphate group 5 prime either from 5 prime end or 3 prime end dono se ye remove hota hai next is next very important enzyme which is involved in this rdna technique is ligases to this ligases ko hum commonly bolte hai molecular glue glue which which means ki ye joining me help karte hai dna ke desired fragments ko so if this enzyme is involved in join joining of dna molecules or fragments next comes nomenclature of restriction enzymes to jo restriction enzymes hai inke nomenclature 
कैसे किया जाता है सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन एनजाइम दैट इज कॉल्ड इको आर वन इको आर वन तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है दैट इज ई विच इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ जीनस इसे लिया जाता है नेम ऑफ जीनस से द नेक्स्ट जो टू लेटर्स हैं दैट इज इको सी ओ जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं दीज आर टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ स्पेशियस यह है स्पेशियस से देन आर इस इज द नेम ऑफ स्ट्रेन यूज जो बैक्टीरियल स्ट्रेन को यूज किया जाता है बैक्टीरिया की वराइटी को यूज किया जाता है वहाँ से लिया जाता है ये लेटर आर सो दिस स्ट्रेन यूज इज आर वाई वन थ्री दे नेक्स्ट कम्स रोमन न्यूमरल सो दिस रोमन न्यूमरल इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन और ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी सो दिस इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड एनजाइम सो टू डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर एनजाइम्स दिस रोमन न्यूमरल इज यूज सो दिस दिस शोज ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन बैक्टीरियम तो किस ऑर्डर में डिफ्रेंशिएट किया गया है इन एनजाइम को उसको ये शो करता है रोमन न्यूमरल सो इन दिस वे नॉमन क्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एनजाइम इज डन tools for recombinant dna technology so there are different tools which are used in recombinant dna technology some of tools we have i have already discussed so it involves enzymes there are various enzymes which are involved in this technique like we have restriction enzyme dna ligases dna polymerases dna repair enzymes then dna ligases to so, yes bahut tarah ke enzymes use hote hain is technique mein that i have already discussed like we have nucleases dna modifiers dna ligases then this technique technique involves this desired fragment of dna which is known as foreign dna this is the desired fragment of dna isolated by using different cellular techniques jinhe hum different techniques se isolate karte hain like we have uh, the desired fragment of gene jis gene ko hum insert karte hain fir plasmid mein to produce this r dna next cloning vectors which are very important cloning vectors are the mobile dna uh, pieces jo ki carry karte hain foreign uh, dna ke fragment ko aur unhe multiply karte hain so it involves various vectors like we have vehicle dna which carry foreign dna fragments like we have plasmid bacteriophage cosmid phage plas uh, plasmids and phage mid bhi hote hain then we have back yak ti plasmids so plasmid vector bacteriophage vector and cosmids in addition to this we have yak and back which are hist artificial chromosome and bacterial artificial chromosome jo ki bade bade projects mein use hote hain next is cdna bank or cdna library cdna uh, as a name indicate c means uh, complementary dna so this uh, dna is produced from mrna with the help of one process which is known as reverse transcription so we can say dna copy of this mrna is known as cdna so dna copy of mrna molecule dna ki copy jo ki mrna se bani hai that is known as cdna or complementary dna और इसको बनाया जाता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज नॉन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सो दिस सी डी एन एज अलाउड टू बाइंड टू द वैक्टर एंड ट्रांसफॉर्म द बैक्टीरियल सेल इन सच ए वे दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब इट नॉर्मल फंक्शन इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग तो ये जो डी एन ए प्रिपेयर किया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से उसको फिर इंसर्ट किया जाता है किसमें वैक्टर में इस तरह से इंसर्ट किया जाता है कि ये बैक्टीरिया जो वैक्टर हमने एड किया है ये बैक्टीरिया के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब ना करे सो दैट यू कैन नॉर्मली प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस डिजायर फ्रेगमेंट ऑफ डी एन ए next is genomic library or gene bank which is required for this technique it is the collection of cloned dna fragment jo dna ke fragment uh, clone kiya unke collection which comprises of entire genome genome of an organism jisme ki pure ke pure genome ko rakha jata hai ek organism ke and this is done with the help of a ek technique hai jise bolte hain shotgun method it is done with the help of this method jahan pe pure ke pure genome ko cell ke genome ko dna ko क्लोन किया था इन द फॉर्म ऑफ रैंडम एंड अन आइडेंटिफाइड क्लोन सो दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस जीनोमिक लाइब्रेरी नेक्स्ट टूल विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टेक्निक इज मोलिकुलर प्रॉप्स प्रॉप्स आर बेसिकली स्मॉल फ्रेगमेंट्स जिनमें जिन्हें हम लेबल करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को विद द हेल्प ऑफ सम रेडियो लेबल्ड लाइक वी हैव रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट और नॉन रेडियो एक्टिव लेबल्ड सब्सटांस लाइक वी हैव बायोटिन और डी जी ऑक्सीजेनिन ये है नॉन रेडिएक्टिव सब्सटेंसेस, सो इसमें हम सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लियर एसिड जिसमें कि बी से लेके चालीस न्यूक्लियर सीक्वेंसेस होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं और ये जो सीक्वेंसेस होते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंसेस ऑफ एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ डिजायर्ड डीएनए, तो जो डी हमें चाहिए होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेज इस छोटे से पीस में होते हैं जो कि बीस से चालीस न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंसेज का होता है एंड इट इज़ 
marked with the help of labeled with the help of some uh, radio labeled uh, molecules we can say like we have phosphate 32 or without uh, non radio labeled substance like we have biotin or dg oxygen so this is complementary sequences hote hain uske chote se portion ke bhi ho sakte hain the desired fragment of dna so this is known as molecular prop so these are various tools which are used in recombinant dna technology So this is all about for our today's discussion about this recombinant DNA technology. So this was the introductory part. In next presentation, I will discuss about the various vectors which are used in this technique. Hope you will get some idea from this presentation. If you have any questions, queries, and any suggestions, you can give it in the comment section. Thanks for watching. Have a great day.